我这一次是为了彤彤才特意让步。想要我的东西，也要先看看自己有没有那个实力。我力主谋对别人的东西，从来不会感兴趣。讨厌的人，我只会让他在我的眼前消失。没错，你的手段我已经领教过了，先不择手段。抢走自己父亲的计划，然后再用同样的手段，从一个可怜的女人那儿抢走她的儿子。接下来，你还要抢什么呀？如果我说，接下来我感兴趣的人是你，你会害怕，是吗？那我们就走着瞧，山不转水转。总有一天，我会让你拜倒，一无所有。我等着。开车。向俊那小子太嚣张了，一定想办法制止他。你说他是不是有点不识抬举？你三番五次对他手下留情，不就是因为？我要不是看着你的面子，我早就对他不客气了，就应该在开庭的时候好好整整他。我知道，你也不会再起诉了吧？哎呀，在外人眼中呢，你是一个叱咤风云、风光无限的人，可谁知道你也有侠骨柔情的一面？我知道，你不就是不忍心看到梧桐母子彻底分开吗？你最近的好奇心是不是有点太膨胀了？也没有。最近呢，情感冲击比较大，偶尔有点感性。几点了还不回家、啊？把这些打完就走。真有你的，加班也兴高采烈的。当然了。我现在可以周末去看彤彤，当然开心了。真的假的啊？啊，太为你高兴了。哎呀，我妈今天非得让我去相亲，她老人家说了，如果我不去呢，就跟我断绝关系。要不然，真得跟你好好庆祝庆祝。处理大龄剩女这问题啊，可是头等大事，要严肃对待的。哎，记住了，要一不怕丑，二不怕老，早日把自己嫁出去。行，你这是人逢喜事精神爽啊。得。看你这样呢，我也就放心了。你就等我的好消息吧，份子钱啊，你出定了。那行，拜拜，我先走了，你别太玩命啊。拜拜，有好消息告诉我。拜拜。工作狂，终于想起我了。亏得我拒绝了美女来等你。不是，我这一忙呢，我都忙晕了。忙完了没有？再不下来，我就变雕像了。来了来了，我现在就下来啊！不好意思啊。啊，不好意思啊。哎呀，真不好意思啊。你可真难等。你可以先给我打电话呀。我早就到了，看到你办公室一直亮着灯，不想打扰你工作，所以就等等看喽。不好意思，啊，不好意思。啊，如果你觉得很内疚的话，那就请我喝杯酒吧。你可以打电话给你刚刚推掉的美女啊，再约她喽。哎，你怎么把我推到别人怀抱里啊？我可没这兴趣。赶快上车吧。将军 ，Hi Mike， 今天喝什么呀？呃，老样子。OK， 马上到，来吧。你经常来这里啊？当然了
这个酒吧很有名的，调酒师是从纽约重金请来的，他调的酒是独一无二的，就跟我在美国念大学的时候喝的一模一样。听起来，你在美国生活的还真是挺糜烂的嘛。哎，看人不能光看外表，我可是正儿八经的哈佛大学高材生。失敬失敬。小姐，您的酒到了。谢谢。先生，您的。好，谢谢。这里消费一定很贵吧？难道今天出了一口气，打败了厉仲谋，花点钱开心，当然可以了。听起来，你好像很不喜欢他呀？为什么要喜欢他？这个人，那么傲慢、冷漠、自以为是，缺点一大堆，他有什么可以让我喜欢的？可是，他是很多人口中的商业奇才啊。奇才？不是说，不择手段更贴切，厉仲谋和一般人比起来更狠更绝，所以才这么快上位。只有你这么单纯的女人，才会相信他。哎，我说句话，你就生气了？没有啊，我这么单纯，怎么可能会生你的气啊？好了，不要这样，我开玩笑的，今天是来庆祝的。来，喝完这一杯，大家就是好朋友。再也不是律师跟委托人之间的关系了。来，干杯！干杯！这不错吧？来，东哥这边啊。你好，东哥，什么风把你吹回来了啊？没什么，老板最近每天晚上回家当好父亲，所以我比较闲。啊，还是为上次孩子那事儿。对，不过已经解决了。行，东哥你真行，能帮助这个厉总这大树。你是光看到我风光的时候，没看到我倒霉的时候。怎么还倒霉呢？你起码比我们这些在外边风吹雨打的人好多了吧？你现在平步青云了，坐在那个豪华办公室里，天天舒舒服服数钞票。你再看我和严刚，拉倒吧，没法说。别跟我说这个啊！你看你现在。穿金戴银，嗨，哎，跟你女朋友真的分了？不是，你是为这事来的是吧？哎呀，女人的事儿啊，早就过去了。说什么呀？喝酒来，东哥，你可别后悔。后什么悔？后悔？哎。他们两个怎么会在这儿呢？给。你喝醉了？没有。我问你，厉仲谋到底是个什么样的人啊？哎。我刚才不跟你讲清楚了吗？我再说你会翻脸的。不会。你跟他生了小孩，你不知道他是什么样的人吗？倒是你，你是个什么样的人啊？你说什么？我说，你是个什么样的女人？厉仲谋喜欢光彩夺目的女人，有名气，有背景。似乎这一切你都不符合。哎，当初你是怎么跟他好上的？什么好上啊？哪有跟他好上？不要乱说，喝。难道是一夜情？太酷了吧！哎，你跟他一夜情真是不明智。聪明的女人大概都会阻止自己爱上这样的男人吧。吴桐，我请你正面回答我的问题，好不好？我，我是一个正在试着让自己变聪明的女人。啊，嗯
你知道吗？七年前的时候，我才上大二。有一次，有一次在上金融课的时候，我们教授引用的是一个历史的成功的并购案，那是我第一次听到利仲谋的名字。我们老师说到这个名字的时候，都会忍不住的点头。七年前，那么遥远。那一年是李仲谋在国内金融圈崭露头角的一年。那年他二十五岁，但是就以残酷果决的商业手腕，名震业界。不过两年之后，他就用他的铁血手腕，击垮了他自己的亲生父亲。你，你相信一见钟情吗？多叫几个人过来！来，来不小心嘛，把人给撞了，这人压在车底下了，报警了，报警了！你先大哥叫点人过来、啊，各位大哥，咱把车抬起来吧。人叫过来再说。就我们这么几个人，怎么能抬得动呢？这点人不够，这么多人是一定可以的。哎，大哥，我们想想办法吧。来报警吧，是这么严重，挺严重的，报警吧。大哥帮帮忙吧，先把人救出来，让他多叫点人。来。永嘉南路永泽路口，对这边有人发生车祸，谢谢。在世界经济状况怎么看？作为当今世界经济的双龙头，中国跟美国，他们的态度是很重要的。到底大家会选择合作，还是选择对抗？还有，现在美国的经济正在好转，去年开始止跌，而且华尔街开始出现并购潮。其实这些事情都在跟我们传达着一个信息。听说在入职三个月之后会安排参加历史的学员培训，我想我应该有机会见到他吧。哎呀，吴桐，吴桐，吴桐，吴桐，你最好了，我求求你带我一起去吧，带我一起去吧。哎，我跟你讲，说不定他一下子就看上我了，那我就不用那么辛苦的打工了，也不用愁毕业找不到工作啊。啊，哎呀，别那么花痴了，我是去培训，又不是去旅游的，赶紧吃点羊肉串吧。哦，他也是你的偶像来着，对不对？哎呀，我真是猪脑子，我怎么能让我的情敌去帮我做这种事呢？行，看在咱俩这么好的份上，从小一起长大，这个钻石王老五就让给你了。哎呀，好了，干嘛呢？傻瓜，别跟我说你从那个时候开始就已经爱上他了。这个世界，不要说爱情淡薄，就连亲情其实也不可信。到头来，可能只有无情才最能保护你自己免受伤害。嗯，爱情真有那么大魔力吗？从前有一只飞蛾
他每天快乐的在夜里飞行，他什么也看不见，一切都是凭感觉，整天无忧无虑的呀。直到他遇到了一团火焰，他不知道，他不知道这个红红的、跳跃着的是什么东西，只是觉得它好美，好灿烂。终于，他忍不住。想要飞进他，想要真正的拥抱火焰，结果，结果就结束了自己的生命。也许，也许这就是爱情的魔力吧。你说的这哪是爱情啊，简直就是惊心动魄的自杀。我们不说这个了，我们说别的。呃，就说，说我如何还你律师费的事情。我说你这个女人真的是很古板，我不是已经跟你说过了吗？律师费不用还了。不行，那朋友归朋友，我要尊重你的劳动成果呀。所以我想了一大堆的周密的还款计划，我要。行了，行了，行了，行了。我现在对钱完全没有什么兴趣。啊！哎，你放心，我对你也没有什么兴趣。不过，我有个事情有点为难。什么？我家里打扫卫生的小时工不做了，所以现在没有时间自己打扫。如果你觉得不是很委屈的话，可不可以来我家帮忙打扫？来吧，我有机会再次合作，干杯吧！哎，等一下，有一件事情我必须要说清楚，合作归合作，可是我呢也是按小时收费的，不可以便宜啊！来吧，<笑>干杯！嗯、宝宝。你是不是很讨厌吃苦瓜和青菜啊？每次菜里有这个呀、啊，你都会让妈妈吐得很厉害。好孩子不能挑食，知道吗？今天是情人节，但是妈妈却忍不住哭了，很没用，是不是啊？我答应宝宝，以后再也不哭了。这张是护士姐姐帮我拍的合照，你看你，那个时候那么小，好可爱。李仲谋。谢谢你，给了我这个生命。糟糕！我听建东说，你取消了七点到九点的约会。你有心事吗？我知道。关于探视权的调解，你输了。不过没有关系啊，我最近跟彤彤玩的非常开心，我相信用不了多久，彤彤就再也不会吵着要见妈妈了。谢谢。不过也许，要是再多一个小朋友陪彤彤一起玩的话，彤彤岂不是会更开心吗？彤彤又怎么了？阿桑特，刚才一时说漏了嘴，和彤彤说吴小姐再也不会来丽家了。彤彤现在又哭又闹，把自己关在房间里不肯出来。我知道了，家里突然有点事，我先回去了。
待会儿叫司机送你。哎，杜萌，我跟你一块儿吧，彤彤比较听我的话。李总，彤彤，彤彤，快，彤彤，开门！发生什么事了？这也不是我的错，我只是实话实说。去借三个月薪水，你不用来了。李总，我，彤彤，彤彤，开门啊！我是爸爸。彤彤，妈妈，妈妈，彤彤，彤彤，我是曼迪姐姐，彤彤给曼迪姐姐开门好不好？曼迪姐姐，我要妈妈。可是彤彤不想见曼迪姐姐吗？彤彤一个人把自己锁在房间里面，曼迪姐姐会很伤心的。先把门打开好吗，彤彤？快出来！彤彤，彤彤，怎么了？我要去找妈妈。妈妈很快就会来看你了。你骗我！为什么她不来找我？我要妈妈！哎，彤彤，彤彤乖，彤彤听话。曼迪姐姐给你变个东西看好不好？你看，这是什么？巧克力。给。彤彤不是最喜欢哈利波特吗？嗯。哈利波特刚去魔法学院的时候，可是很坚强的，可没有像你这样哭鼻子哦。彤彤，我们要做一个像哈利波特一样坚强勇敢的男子汉，好不好？好。那我们先睡觉，明天曼迪姐姐把这个魔法交给你，好吗？真乖。放心吧，厉老板。我怎么不知道你还会变魔术啊？他上部戏的时候学了一点皮毛，那个首映式你还去了？你忘了？演魔术师的情人。我当然记得了，你还跟那个男演员搂搂抱抱不是吗？吃醋了吗？我只是对这个剧印象比较深。如果你不喜欢我当演员的话，我可以考虑一下。我看起来像那么自私、小气的人吗？那可说不定哦。曼迪，谢谢你。那你要怎么谢我呢？喂，到家了吗？哦，我到了。喝点水吧，解解酒。早点休息。知道了，放心吧。哎，向先生，向先生，电梯例行检查，你还是走楼梯吧。我住十九层，你让我走楼梯、啊？哎，对不起，最近电梯总是出故障，我们只能深夜维修，是为了减少对住户的影响，给您带来不便，实在不好意思。好吧。
谁的行李、啊？向先生，谁啊？呃，有位小姐困在电梯里，出不去了。有人困在电梯里，跟我有什么关系？哎哎哎哎，先生先生先生，可是他说他认识你啊，谁啊？呃，您看，这是他的行李啊。什么意思？呃，那位小姐个高高的，很年轻，很时尚，人也挺漂亮的，长得斯斯文文的，可是不知道怎么就那么固执，拿着一个便当非要坐电梯。我上去劝他，他说他拿着行李走楼梯，快累死了，坚决不肯走楼梯，硬上了电梯，然后就真出事了。再然后呢？再然后他就困在电梯里了。大叫您的名字，喊出您的房间号。向先生，您快跟我去看看吧。哎，请。向先生，小姐，小姐，你的几层啊？几层啊，小姐？我也不知道这是几层啊。喂，我是向俊，你谁啊？哎，我跟你说，我在下面先给你把门顶上，你从这儿爬上去，把人救下，知道吧？我是向俊，听见了吗？我是梁月琪啊！哎，你快上去救人，那你还看什么看呢？哎，你们两个不要吵了，好不好？有这个时间早就修好了，你先要把电给断掉啊！哎，谁啊？我是梁月琪。月琪，你在里面干嘛？当然是来看你了。我听我爸说你回国了，所以我回国之后第一时间就来找你。你快爬进来救我呀！这里面好黑啊！喂，难道你忘了？我有密闭空间恐惧症，你要我来救你？人家可是为了你才被困在这破电梯里的。我又没让你来找我。可我现在在你的地盘上出了事儿，你总得负点责任吧？哎，你别再这么大声说话了啊！别最后没等到维修工进去救你的时候，你就昏过去了。里面的空气应该很少了吧？等我出来找你算账。哇，你现在这么胖，哪有？别人都说我瘦了。他们都在骗你吧？湘俊，好了好了，我知道了。哎，你不是在英国吗？怎么突然来到这边啊？我听我爸说你回国了，所以我就赶快买了一张机票也飞回来了。你该不会直接从机场来到这里吧？答对了，我这一下飞机啊就往你这儿赶，谁知道在你家门口等了那么久你都不回来，我等的好饿，就下楼去买便当吃了。怎么样？听了有没有很感动啊？啊，对啊，感动的都想哭啊！可为什么你要坐电梯啊？保安不是说要例行检查吗？可是检查又不是坏掉，为什么不可以坐啊？在英国都可以的啊！拜托，你不要把这里当成国外好不好？凡事不要想当然。啊、既然回来了，你就要适应这里的环境。你没事吧？我已经很轻了呀。啊！来来来来，坐坐坐。你还好吧？你是不是渴了？我去给你倒水啊。不用了。好了好了，你饿不饿？我这点便当给你吃吧。等一会儿、啊。哎，不用了不用了。你赶快回家吧。刚从国外回来
不行，回家报个平安。直接来到我家，已经不太好了。要是被你爸妈知道，不知道怎么想我。还不是因为你。因为我，不是吧？就是啊，人家一直挂念着你，可你倒好，心中总是飘忽不定的。人家一直都联络不到你嘛。当年也是，说好了要去英国念书的。我连英国入学手续都办好了，你又跑到美国去了，害得人家英美两国都都转。好了好了，不要再说这些了，天已经亮了。我跟你说，你赶快回家，不要让你爸再来找我算账，说我窝藏他的宝贝女儿，不让他回家。赶快走啊！你别拿我老爸说事儿，我好不容易逮着你了，你别再想赶我走啊！打死我我也不走。哎。我要睡觉了。哎，你睡那个房间。嗯，晚安。啊，哎，等一下，等一下。湘俊，湘俊，不会吧？起得比我还早，又跑，还是给我买早餐去了？嘿。琪琪，我上班去了，我留了点钱给你。醒了就赶快回家去吧，不要让你爸爸妈妈担心了。对了，我要出差几天，不知道什么时候才能回来。等我回来再跟你联系，湘君。喂，今天早晨厉仲谋约我出去，找你什么事？让他跟我谈。我也是这么跟他说的，可是他非要跟我自己谈，还说不能通知律师。我不知道他要干什么。别担心。这样吧，不管厉仲谋让你答应或者签署任何文件，你都不要答应他。到时候，见机行事。好，我知道了。有任何状况，随时打给我。想妈妈了没有啊？想了，想妈妈了，亲一个好不好？真香啊！那是想妈妈了还是想棉花糖了呀？大哥都想了，来拿着。今天游乐园人好少，以前我们来都要排队的。彤彤想玩什么？我想玩爬山车就不玩极速飞车了。是吗？那彤彤想玩几次啊？两次。好，彤彤。今天想玩什么都可以，玩几次都可以，好吗？好，真乖，去玩吧。啊
，彤彤小心啊！别摔了。你经常带他来这边吗？偶尔过来吧，因为我们离得比较远，所以来的次数不是很多。还限制他玩的次数。既然难得带他来，为什么不让他玩个够呢？我，我觉得还是节制一点比较好。男孩子嘛，没有必要，他要什么就给他什么，那样会惯坏他的。嗯，你今天找我来是什么事儿啊？是不是我今天不找你，你就不会主动来找我？你应该知道是关于什么事。嗯，啊，是是关于……爸爸，爸爸，一起玩啊！彤彤，咱们去玩过山车好不好？好。来。那个调解书你看了吗？我希望你能够理解。彤彤以前有妈妈，可是没有爸爸。她现在好不容易有了爸爸，如果又没有了妈妈的话，会很可怜。如果你真的为彤彤着想，为什么要骗她四年？对不起啊，我道歉。可是彤彤是无辜的，他的确是无辜的。是你让他四年之间没有父爱。当初既然你有这个勇气把他生下来，为什么不敢告诉他？你在调委会上的表现，让我发现了一个事实。什么？原来你并不是真的天真、单纯、毫无心机。以其人之道还治其人之身这个方法，谁教你的？既然，既然你也知道自己用了不好的方法对我，那你有什么资格指责我呀？我并不是在指责你，我是在夸你。在那样的情绪下，你还可以录音备用。我真的是小看你了。看在彤彤的份上，这次就算了。什么意思啊？调解书礼拜一我会送到法院。我这么做只是为了彤彤能够开心。啊。走吧。还想玩什么？就是说，他同意签字了。
。从我发现自己有个儿子到现在，你从来没有正式告诉过我，你跟我是什么时候怀上他的？雨中睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落，路风风墨尽头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说，先把伤痛。都感受，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛。要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀。背影拉长在身后。大步的向前走，当我抬起头，蓝天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候，困惑挣脱会听到，有个我在对我说，只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。都穿过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛，要给自己一个微笑。不痛，信仰在心底做炙热。